എല്ലാവർക്കും ക്യൂസ് ബൈ ഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ആർ ടി സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എട്ടാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ടെക്സ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തോട് ചേർന്നോ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായോ കാണപ്പെടുന്ന കോശത്തിലെ മാംസ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം റൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തോട് ചേർന്നോ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായോ കാണപ്പെടുന്ന കോശത്തിലെ മാംസ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം റൈബോസോം ജലം ലവണങ്ങൾ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്ന കോശാംഗം ഫേനം ജലം ലവണങ്ങൾ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്ന കോശാംഗം ഫേനം ഫേനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവിശേഷ സ്ഥലം ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ഫേനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവിശേഷ സ്ഥലം ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ കോശസ്രവങ്ങളെ ചെറു സ്ഥര സഞ്ചികളിലാക്കുന്ന കോശഭാഗം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ കോശസ്രവങ്ങളെ ചെറു സ്ഥര സഞ്ചികളിലാക്കുന്ന കോശഭാഗം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഒരു കോശത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോശഭാഗം മർമ്മം ഒരു കോശത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോശഭാഗം മർമ്മം നമുക്ക് മർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നോക്കാം മർമ്മദ്രവ്യം ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് മർമ്മദ്രവ്യം മർമ്മകവും ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും ഇതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു മർമ്മകം എന്താണ് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ റൈബോസം നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു മർമ്മരന്ദ്രം മർമ്മസ്ഥരത്തിലെ സൂഷിരങ്ങളാണ് മർമ്മരന്ദ്രം മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സമാഹരണത്തിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക ഇതിനുള്ളിലാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരുപാളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് മർമ്മസ്ഥരം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൈബോസോം നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന മർമ്മഭാഗം മർമ്മകം ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൈബോസോം നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന മർമ്മഭാഗം മർമ്മകം മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗം മർമ്മസ്ഥരം മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗം മർമ്മസ്ഥരം മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മഭാഗം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മഭാഗം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മർമ്മസ്ഥരത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ മർമ്മരന്ദ്രം മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മർമ്മസ്ഥരത്തിലെ സുഷിരമാണ് മർമ്മരന്ദ്രം ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മർമ്മഭാഗം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മർമ്മഭാഗം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക കോശത്തിൽ മർമ്മം കാണപ്പെടാത്ത ജീവികൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രോക്യാരിയോട്ടുകൾ കോശത്തിൽ മർമ്മം കാണപ്പെടാത്ത ജീവികൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടുകൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ബാക്ടീരിയ സയാനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ പ്രോക്യാരിയോട്ടുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ബാക്ടീരിയ സയാനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ കോശങ്ങളിൽ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തമായ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്ന ജീവികൾ യൂക്യാരിയോട്ടുകൾ കോശങ്ങളിൽ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തമായ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്ന ജീവികൾ യൂക്യാരിയോട്ടുകൾ യൂക്യാരിയോട്ടുകൾക്ക് ഉദാഹരണം അമീബ ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ യൂക്യാരിയോട്ടുകൾക്ക് ഉദാഹരണം അമീബ ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ പദാർത്ഥ വിനിമയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീവസ്തരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് വരണതാര്യ സ്തരങ്ങൾ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ പദാർത്ഥ വിനിമയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീവസ്തരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് വരണതാര്യ സ്തരങ്ങൾ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സസ്യകോശങ്ങൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങൾ ജൈവഗണങ്ങൾ സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് ജൈവഗണങ്ങൾ ജൈവഗണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വർഗ വർണ്ണകണം ഹരിതകണം ശ്വേതകണം ജൈവഗണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വർണ്ണകണം ഹരിതകണം ശ്വേതകണം സസ്യങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണക്കണം സാന്തോഫിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണക്കണം സാന്തോഫിൽ ഇലകൾ പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിന് കാരണം കരോട്
ഇലകൾ പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിന് കാരണം കരോട്ടിൻ പൂക്കൾ ഇലകൾ എന്നിവയുടെ പർപ്പിൾ ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം ആന്തോസയാനിൻ പൂക്കൾ ഇലകൾ എന്നിവയുടെ പർപ്പിൾ ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം ആന്തോസയാനിൻ പ്രത്യേക നിറമില്ലാത്ത ജൈവകണം ഏത് ശ്വേതകണം പ്രത്യേക നിറമില്ലാത്ത ജൈവകണം ശ്വേതകണം ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം നടക്കുന്ന കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ജൈവകണം ശ്വേതകണം ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം നടക്കുന്ന കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ജൈവകണം ശ്വേതകണം ഒരു ജന്തുകോശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത് കോശസ്തരം മർമ്മം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ലൈസോസോം മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ കോശദ്രവ്യം റൈബോസോം സെൻട്രോസോം ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗം സെൻട്രോസോം ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് സെൻട്രോസോം കോശവിഭജനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന സെൻട്രിയോളുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം സെൻട്രോസോം കോശവിഭജനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന സെൻട്രിയോളുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം സെൻട്രോസോം കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ദഹനരസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജന്തുകോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗം ലൈസോസോം കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ദഹനരസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജന്തുകോശത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ലൈസോസോം നമുക്ക് സസ്യകോശവും ജന്തുകോശവും ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാം സസ്യകോശത്തിൽ സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടുള്ള കോശഭിത്തിയുണ്ട് എന്നാൽ ജന്തുകോശത്തിൽ കോശഭിത്തി ഇല്ല സസ്യകോശത്തിൽ ജൈവകണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജന്തുകോശത്തിൽ ജൈവകണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല ജന്തുകോശത്തിൽ ലൈസോസോം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സസ്യകോശത്തിൽ ലൈസോസോം ഇല്ല ജന്തുകോശത്തിൽ സെൻട്രോസോം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സസ്യകോശത്തിൽ സെൻട്രോസോം കാണപ്പെടുന്നില്ല താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നും എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക